মেশিন লার্নিং এর বাংলা ভিডিও লেকচারে সবাইকে স্বাগতম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি মাহমুদুল হাসান মোহন মেশিন লার্নিং এ আজকে আমরা যে অ্যালগরিদমটি আলোচনা করব তার নাম হচ্ছে ফাইন্ডেস অ্যালগরিদম এই অ্যালগরিদমটি হচ্ছে ফিচার এক্সট্রাকশনের একটা অ্যালগরিদম ফিচার কি সেটা অবশ্যই আপনারা জানেন আমি আরেকবার বলছি ফিচার হচ্ছে কোনো মেশিন লার্নিং অ্যালগরিদমকে ট্রেন করার জন্য একটা ডাটা সেটের মধ্যে যে ইউনিক ক্যারেক্টারিস্টিক গুলো থাকে সেগুলোকে ফিচার বলা হয় আমি একটা ডাটা আপনাদের ডাটা সেট দেখাবো মনে করি আমাদের এই যে টেবিলটা দেওয়া আছে এই টেবিলটার মধ্যে কিন্তু এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় ছয় প্রকারের ডাটা দেওয়া আছে এবং তার সঙ্গে এখানে কি তার অ্যান্সার দেওয়া আছে ইয়েস নাকি নো এটা কি একজন একটা স্পোর্ট এনজয় করতে পারবে কিনা তার একটা টেবিল দেওয়া আছে এবং কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়ে বলা আছে যে এগুলো থাকলে সে স্পোর্টটা এনজয় করতে পারবে না হলে এনজয় করতে পারবে না এক্ষেত্রে কিন্তু এর সবগুলো বৈশিষ্ট্য আমাদের কিন্তু কাজে লাগেনি এর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লেগেছে আবার কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লাগেনি যে বৈশিষ্ট্যগুলো লেগেছে সেগুলো হচ্ছে তার ফিচার তাহলে এই টেবিলটা থেকে কিভাবে ফিচার গুলো আমরা বের করতে পারবো সেটা আমরা কিন্তু আজকের অ্যালগরিদমের সাহায্যে বের করতে পারবো তো আজকের অ্যালগরিদমটার নাম হচ্ছে আমার ফাইন্ডেস অ্যালগরিদম ফাইন্ডেস অ্যালগরিদম সম্পর্কে জানার আগে আমাদের কিছু বিষয় ক্লিয়ার হওয়া প্রয়োজন আমাদের শুরুতে একটা বিষয় জানতে হবে তার নাম হচ্ছে কনসেপ্ট লার্নিং এর অর্থ হচ্ছে কনসেপ্ট থেকে লার্ন করা কনসেপ্ট যেহেতু লার্নিং শব্দ উল্লেখ আছে তাহলে কনসেপ্ট লার্নিং হচ্ছে একটা লার্নিং টাস্ক যেটা কি করা হয় কোনো মেশিনকে ট্রেন আপ করার জন্য ব্যবহার করা হয় এবং সেটা কিভাবে শেখে এটা সাম কনসেপ্ট আমরা আগেই প্রি ডিফাইন কিছু এক্সাম্পল দিই সেই এক্সাম্পল থেকে সে শিখে শিকার করে সে কাজ করে তাহলে কনসেপ্ট লার্নিং হচ্ছে এক প্রকার লার্নিং টাস্ক যেটা মাধ্যমে একটা মেশিনকে ট্রেন করানো হয় প্রি ডিফাইন কিছু এক্সাম্পলের সাহায্যে ওকে দেন আমরা আসবো হাইপোথেসিস হাইপোথেসিস সম্পর্কে আমি আগে একটা ভিডিও লেকচারে আলোচনা করেছি তারপর আমি বলি যে হাইপোথেসিস হচ্ছে আমাদের এমন এক প্রকার আইডিয়া আইডিয়াটা আমাদের সত্য হতে পারে আবার মিথ্যা হতে পারে আমরা আইডিয়াটা কিভাবে করেছি আমাদের পূর্বের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলেছি যে এটা হতে পারে কিনা যেমন আমরা আইডিয়াতে বলতে পারি যে একটা প্রাণীর ছবি দেখে যে এটা এটা প্রাণী হতে পারে কারণ কি আমরা আগে ওই প্রাণী কিছু ছবি দেখতে পারি আমরা পূর্ণাঙ্গ প্রাণীটা সম্পর্কে না জানার কারণে আমরা একটা আইডিয়া করতে পারি যে এটা এই প্রাণী কি হতে পারে তার মানে এই না যে আমার যে আইডিয়াটা করেছি সেটা পুরোপুরি মিথ্যা আবার এটাও না যে আমার আইডিয়াটি পুরোপুরি সত্য হাইপোথিসিস হচ্ছে একটা আইডিয়া যেটা বিভিন্ন স্টাডি এবং এক্সপেরিমেন্টে ব্যবহার করা হয় এবং হাইপোথিসিস কি যেটা আমাদের উল্টা পাল্টাতে চিন্তা ভাবনা তার চেয়ে কিন্তু মোর বা বেশি কিন্তু আমাদের স্টাবলিশ যে থিউরি গুলো আছে স্টাবলিশ না যেটা এটা হবেই তার চেয়ে একটু কমে টাকা বলা হচ্ছে হাইপোথিসিস হাইপোথিসিস দুই প্রকার একটা হচ্ছে জেনারেল হাইপোথিসিস আর এটাকে বলা হয় সে স্পেসিফিক হাইপোথিসিস জেনারেল হাইপোথিসিস কি জেনারেল হাইপোথিসিস হচ্ছে সেই সকল বিষয় যেখানে জেনারেলাইজ করা থাকে জেনারেলাইজ করা থাকে মানে কি আমি সাপোজ আমার একটা বন্ধুকে বললাম যে আমার মেসে আসার সময় আমার জন্য কিছু খাবার নিয়ে আসার জন্য আমি কিন্তু তাকে বলি নেই সে কি খাবার নিয়ে আসবে তাহলে সে তার ইচ্ছা মতো আমি সে জানে না আবার আমিও জানি না সে তার ইচ্ছা মতো খাবারগুলো নিয়ে আসতে পারবে কিন্তু আমি যদি তাকে বলি যে না আমার জন্য কলা রুটি অথবা আপেল নিয়ে আসতে হবে তাহলে আমি তাকে স্পেসিফাই করে দিলাম বা বলে দিলাম যে এর বাইরে যাওয়া যাবে না তাহলে যে হাইপোথেসিস এ জেনারেল টার্ম থাকে সেটা জেনারেল হাইপোথেসিস এখানে স্পেসিফাই করা থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে স্পেসিফিক হাইপোথেসিস আজকে আমাদের অ্যালগরিদম যে মেইন টার্গেট ফাইন্ডেস অ্যালগরিদম সেটা সম্পর্কে আমরা এখন একটু দেখবো তো দেখুন এখানে ফাইন্ডেস অ্যালগরিদমে বলা আছে যে শুরুতে কি করতে হবে আমাকে যে মোস্ট স্পেসিফিক হাইপোথেসিস সেটা দিয়ে এইসকে ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে তাহলে আমাদের মোস্ট স্পেসিফিক হাইপোথেসিস কোনটা এটাকে বলা হচ্ছে মোস্ট স্পেসিফিক হাইপোথেসিস তো এটা দ্বারাই আমরা প্রথমে কি করব এ আমাদের এইসটাকে ইনিশিয়ালাইজ করব দেন আমরা কি করব আমাদের যে টেবিল আছে এই টেবিলের প্রতিটা ভ্যালুর সঙ্গে এই হাইপোথেসিস এর ভ্যালু করে আমরা মিল করে দেখবো যদি আমাদের অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু এবং হাইপোথেসিস ভ্যালু একই থাকে তাহলে আমরা কিছু করব না আর যদি একই না থাকে তাহলে আমরা কি করব সে জায়গায় একটা কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে দেবো আমি কি বলছি আবার খেয়াল করুন যদি আমার অ্যাট্রিবিউট ভ্যালু এবং হাইপোথেসিস ভ্যালু একই থাকে তাহলে আমাদের সেরকম আছে সেরকমই থাকবে যদি না হয় যদি ভিন্ন থাকে তাহলে সেটা আমরা কোয়েশ্চেন মার্ক দ্বারা রিপ্লেস করবো এবং সর্বশেষে আমরা যেটা পাবো সেটাই হচ্ছে আমার ফাইনাল হাইপোথেসিস তো চলুন আমরা এখন এই ফাইনেস অ্যালগরিদম ব্যবহার করে আমি যে সফটটি দেখিয়েছিলাম সেই সফট থেকে আমরা কিভাবে ফিচার এক্সট্রাক্ট করতে পারি সেটা আপনাদের দেখাবো এই যে আমার সফটটি বা এই আমার টেবিলটি তো ফাইন্ডেস অ্যালগরিদমের একটা বিষয় আমি বলতে ভুলে গেছিলাম ফাইন্ডেস অ্যালগরিদম
শুরুতে আমি কি বলেছিলাম অ্যালগরিদমে মোস্ট স্পেসিফিক হাইপোথিসিস দ্বারা কি করতে হবে আমাকে ইনিশিয়ালাইজ করতে হবে এইচটাকে এই যে আমি এইচটাকে কি করেছি মোস্ট স্পেসিফিক হাইপোথিসিস দ্বারা ইনিশিয়ালাইজ করে দিয়েছি কিন্তু আমার যে এই টেবিলের যে ভ্যালু গুলো আছে এই ভ্যালু গুলোর সঙ্গে কিন্তু এগুলো কম্পেয়ারেবল না কেন এটা হচ্ছে ওরি আর আমার ভ্যালু গুলো কি আমার ভ্যালু গুলো হচ্ছে স্ট্রিং তাই এগুলো কম্পেয়ার করা যাবে না বিধায় আমাদের কি করতে হবে মোর স্পেসিফিক হাইপোথিসিস কি করতে হবে ফার্স্ট পজিটিভ ইনস্ট্যান্ট যেটা আছে পজিটিভ ইনস্ট্যান্ট কোনটা ইয়েস না হ্যাঁ এই ফার্স্ট পজিটিভ ইনস্ট্যান্টটা দিয়ে আমার এটাকে রিপ্লেস করতে হবে তাহলে এই সেন্স হয় কি হবে এই যে ফার্স্ট পজিটিভ ইনস্ট্যান্টের ইনপুট গুলো সানি ওয়ার্ম নর্মাল স্ট্রং ওয়ার্ম এবং সেন্ট এটা দ্বারা কিন্তু আমরা রিপ্লেস করে দিয়েছি তাহলে এটাই হচ্ছে আমার এখন হাইপোথিসিস স্পেসিফিক হাইপোথিসিস এখন আমরা এর সঙ্গে দ্বিতীয় যে পজিটিভটা আছে তার সঙ্গে কম্পেয়ার করে আমরা সেটা ঠিক রাখবো নাকি কোশ্চেন মার্ক বসাবো সেটা জানার বিষয় ওকে তো দেখুন আমরা এখন যেটা কাজ করব সেটা হচ্ছে এই যে আমাদের কিন্তু এটা আসে এখন আমরা কি করব দেখুন তো দুই নম্বর ইয়েস কোনটা এটা দ্বিতীয়টা ইয়েস তাহলে আমাকে কি করতে হবে এর প্রতিটা ভ্যালু টেবিলের ভ্যালুর সাথে কম্পেয়ার করতে হবে একই হলে সেটা চেঞ্জ হবে না ভিন্ন হলে কি হবে কোশ্চেন মার্ক বলবে তো দেখুন এখানে কি আছে সানি আমাদের দ্বিতীয় শুরুটা কি আছে সানি মিল আছে না হ্যাঁ তাহলে আমরা চেঞ্জ না করে সানি বসাবো এখানে ওয়ার্ন এখানে ওয়ার্ন তাহলে চেঞ্জ হবে না অবশ্যই চেঞ্জ হবে না ওয়ার্ন থাকবে এখানে কি আছে নর্মাল আর এখানে কি আছে হাই তাহলে মিল হলো না মিল না হলে কি করতে হবে সেটাকে আমার কোশ্চেন মার্ক দ্বারা রিপ্লেস করতে হবে তার মানে কি যে এই হিউমিডিটি নর্মাল হোক আর হাই হোক সেটাতে আমার এই আউটপুটটা নির্ভর করে না এই জন্য এটাকে আমরা জেনারেলাইজ করে দিলাম ওকে দেন এখানে আছে আমার স্ট্রং প্লাস এখানে আছে আমার স্ট্রং তাহলে স্ট্রং স্ট্রং এ থাকলো এখানে ওয়ার্ম এখানে ওয়ার্ম আনচেঞ্জ সেম এখানে সেম তাহলে সেমটাকে আমরা আনচেঞ্জ করে দিলাম ওকে তাহলে আমার প্রথম র দ্বিতীয় র শেষ তিন নম্বরটা কি কাজে লাগবে আমার তিন নম্বরটা আমার অবশ্যই কাজে লাগবে না কেন কাজে লাগবে না কারণ আমি বলেছিলাম ফাইন ডেস অ্যালগোরিজম শুধুমাত্র পজিটিভ গুলোর ক্ষেত্রেই কাজে লাগে তাহলে তিন নম্বর আমার এট্রিবিউটটা বাদ যাবে এখন আমরা চতুর্থ এট্রিবিউটটা নিয়ে কাজ করব এখন আমরা চতুর্থ এট্রিবিউটের থেকে দেখবো যে আমাদের কি ছিল এখানে সানি ছিল এখানে কি আছে সানি তাহলে কি চতুর্থ এট্রিবিউটটা চেঞ্জ হবে না তাহলে সানি সানি থাকবে দেন এখানে ওয়ান ছিল এখানে ওয়ান ছিল তাহলে ওয়ান ওয়ান মিলে গেছে তাহলে আমার চেঞ্জ করার দরকার নাই ওটাই আমরা বসাই দিলাম দেন এখানে যেহেতু কোশ্চেন মার্কস থাকবে তাহলে এটাকে আর কম্পেয়ার করার কোনো প্রয়োজন নেই তাহলে কোশ্চেন মার্ক কোশ্চেন মার্কেই থাকবে দেন এখানে স্ট্রং ছিল এখানে স্ট্রং আছে তাহলে এটা আনচেঞ্জ স্ট্রং থাকবে এখন আসলো এখানে আমার ছিল ওয়ান ওয়াটারটা ওয়াটার লেভেলটা এখানে ওয়ান আর এখানে আছে কি কুল তারপরেও কিন্তু অ্যান্সার ইয়েস তার মানে গেটার উপর নির্ভরশীল নয় এতো মিল নেই কুল এবং ওয়ান মিল নেই তাহলে কি হবে আমার সেখানে কোশ্চেন মার্কস বলবে ওকে দেন এখানে কি আছে সেন্স আর এখানে এখানে আছে সেম একই কি না যেহেতু দুটো ভিন্ন তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো এখানে কোশ্চেন মার্কস বসাই দেবো দেখুন আমার কিন্তু সবগুলো ট্রিবিউটের কাজ শেষ আমি তাহলে ফাইনালি যেটা হাইপোথেসিস পেলাম এটাকে বলা হচ্ছে আমার মোর জেনারেল হাইপোথেসিস এর চেয়ে মোর জেনারেল ফাইন্ডেস অ্যালগোরিদমের সাহায্যে বের করা সম্ভব না এই টেবিলটার জন্য তাহলে এখান থেকে আমরা কি কি ফিচার পেলাম সানি ওয়ার্ম এবং স্ট্রং এই তিনটা বৈশিষ্ট্য যদি থাকে তাহলে আমরা ইয়েস পাবো বাকি বৈশিষ্ট্যগুলো কি থাক সেটা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয় তাহলে আমাদের ফাইনালি এই তিনটা বিষয় সানি ওয়ার্ম এবং স্ট্রং এই তিনটা যদি আমাদের কোনো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থাকে তাহলে সেটা ইয়েস হবে বা এনজয়টা স্পোর্টস এনজয় করতে পারবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন পরের ভিডিও দেখ সারে আমরা অন্য কোনো টপিক নিয়ে আলোচনা করব আমার চ্যানেলটিতে যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন নতুন ভিডিওর জন্য বেল আইকনটি ক্লিক করুন আপনাদের কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে ভিডিও ডিসক্রিপশন কমেন্ট করতে পারেন সবাইকে আবারও ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে